एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन का हम ये मेन चैप्टर है और इसके अंदर अब नर्वस सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं हम तो नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट्स क्या है ये अगच्य नर्वस सिस्टम जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स का जिक्र किया कि इसके अंदर इंटेग्रेशन होती है कम्युनिकेशन होती है ये जरा देखना है कि वो कौन सा वो सिस्टम है वो कौन सा एक वायरिंग हुई हुई है हमारी बॉडी के अंदर कि जिसकी वजह से ये सब इंटेग्रेशन और कम्युनिकेशन और ये सब कुछ होता है तो इसके लिए कुछ फंक्शनल यूनिट्स हैं जो कि ना सिर्फ स्ट्रक्चरल भी हैं बल्कि उसे फंक्शनल भी कहते हैं और न्यूरॉन्स दे आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम दे आर सेट द न्यूरॉन्स दीज आर हाईली स्पेशलाइज सेल्स हाईली स्पेशलाइज सेल्स जो के विच प्रोड्यूस सिग्नल्स वो वहीं से सिग्नल स्टार्ट uh, लेता है और uh, फिर ये सिग्नल दैट मूव्स जस्ट लाइक वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स कि जहां पे बिल्कुल स्टार्ट से हम स्विच लगा देते हैं तो स्विच जो है जब ऑन करते हैं तो देन द करंट दैट स्टार्ट मूविंग तो वो फिर दूसरे एंड के ऊपर वो उसकी उसका इफेक्ट जाता है तो ये न्यूरॉन्स दे आर स्पेशलाइज सेल्स टू प्रोड्यूस सिग्नल्स एंड दे आल्सो कम्युनिकेट द सिग्नल दे आल्सो कंडक्ट द सिग्नल्स द सिग्नल्स आर कम्युनिकेटेड और ये शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा सकते हैं जैसे हमारी देर इज ए लॉन्गेस्ट जो एक किस्म का न्यूरोन है वो कहा जाता है कि बैक से यानी कि लंबर रीजन से लेके दैट मूव डाउन अप टू द टो ऑफ द लोअर लिम तो दैट इज द लॉन्गेस्ट यू कैन से न्यूरोन द न्यूरोन्स हैव टू प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी तो एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जैसे अगर कोई न्यूरॉन की एंड्स हैं व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड तो वहां से इंफॉर्मेशन दैट विल दैट ट्रेवल्स टू दी अप टू दी यू कैन से द सी एन एस और द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड और ये तो होगी एक्साइटेबिलिटी दैट इज टू एक्साइटेड दर इज एक्साइटेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स जिसे हम बॉडी डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स या इस स्टेज पे इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन and secondly yahi information that starts traveling that starts traveling along the neuron if it is long neuron to so obviously throughout the length of the neuron if it is a short neuron then obviously the very short to ye ye uh, this is what we call the con- ex- uh, there is conductivity to ye conduction bhi karta hai aur excitability ke liye bhi these are the cells these are the highly specialized cells which we call the neurons now there are three types of neurons there are three types of neurons the sensory which are connected with the receptors or they act as the receptors uh, uh, by themselves uske baad ye uh, information jaise humne hamare uh, paas thodi si information hai regarding uh, the brain and the spinal cord to brain and spinal cord they are composed of billions of neurons or these neurons they are said to be the इंटर न्यूरोन्स इसे हम एसोसिएटिव न्यूरोन्स भी कहते हैं एंड देन द थर्ड वन विच इज द मोटर न्यूरोन विच आर विच कन्वे द मैसेज टू द इफेक्टर्स और इफेक्टर्स दे आर द मसल्स और द ग्लैंड तो सेंस न्यूरोन्स एक्ट एज द रिसेप्टर्स दैन सेल्स और एक्टिवेटेड बाई द रिसेप्टर्स तो जैसे हमारे मुख्तलिफ ये सेंसरी ऑर्गन तो सेंसरी ऑर्गन दे रिसीव द स्टिमुलाइ they receive the stimuli jaise uh, photoreceptors hain i is a photoreceptor then there are chemoreceptors chemoreceptors kya hote hain jaise tongue hai ya hamari skin bhi ya phir nose ki lining jo hai these are said to be the chemoreceptors they are sensitive to the chemicals jaise agar koi spray hai to usko hum soongte hain to wo information hai but that they, these neurons they are they are stimulated and then this information that moves the brain ब्रेन फिर उसको एनालाइज करता है और वो फिर हमें उस स्मेल का एहसास होता है तो जब तक हम इसको सूंगेंगे नहीं जब इसको स्मेल नहीं करेंगे उसी केमिकल को तो जाहिर है कि वी कैन नॉट वी कैन नॉट नो दी कॉल वी कैन नॉट एनालाइज इट वी कैन नॉट नो कि वट इट इज वेदर इट इज समथिंग पंजेंट है 
या फिर इसकी बैड स्मेल है या एक खुशगवार स्मेल है तो देन द सेंस इंडोर्स एक्ट एज रिसेप्टर्स देन सेल्स एंड एक्टिवेटेड बाय रिसेप्टर्स एंड देन द इंटर न्यूरोन्स दे कंप्राइज ऑफ द इंटरग्रेटिंग सेंटर्स वी विल बी स्टडिंग लेटर के ब्रेन के अंदर भी देर आर सर्टन एरियाज विच आर हाईली स्पेशलाइज कुछ एरियाज हैं विच आर कंसर्न ओनली विद द विद द पेन विद पेन तो उसे हम कहेंगे फिर पेन सेंटर अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई चीज पेन टाइप या बहुत शार्प नीडल लग जाती है तो इंफॉर्मेशन दैट विल मूव टूवर्ड द पेन सेंटर एंड देन वी विल स्टार्ट फीलिंग पेन तो ये ये जो एनालिसिस हुआ ये किसने किया ये इन्हीं इंटर न्यूरॉन्स ने किया जिसे हम एसोसिएटिव जैसे कहा कि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी हैं इंटर न्यूरॉन इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर द न्यूरॉन्स विच आर बिटवीन विच आर फिटेड विच आर देयर बिटवीन दीज सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स दैट्स व्हाई वी कॉल दम एज इंटर न्यूरॉन्स जैसे इंटर सिटी बसेज यानी कि वो बसेज जो कि दो शहरों के दरमियान चलती है जो शहर के अंदर ही चलती हैं उन्हें हम इंट्रा का लफज इस्तेमाल करते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स दे सेंड दिस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ये प्रोसेस कहां हुआ ब्रेन के अंदर तो ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फिर ये इंफॉर्मेशन दैट मूव्स टू द मसल्स और ग्लैंड्स और और इसकी एग्जांपल भी इसी तरह जैसे अब हमने पहले फोटो रिसेप्टर्स जिसके अंदर ज्यादातर आईज इन्वॉल्व है तो जो ही लाइट बहुत फ्लैश ऑफ लाइट आती है तो हमारी आंख यानी जिसकी विच इज देंसरी ऑर्गन विच इज दिस आई हैज सर्टन रिसेप्टर्स तो ये रिसीव करते हैं उस आई को और वो फिर एनालिसिस होता है ब्रेन की तरफ ब्रेन से फिर हमारी आई जो हैं दे आर गिवन द इंफॉर्मेशन टू क्लोज अप टू क्लोज द आई और द ओपन द आई तो ये जो दिस इज अगेन इट द वेरी स्मॉल यू कैन से दाथ लेकिन कुछ लॉन्गर पाथ भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंटेग्रेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहे हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं इनकी एफिशिएंसी ऐसी है कि विद इन ए फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी होती है रिसीविंग भी होती है एनालिसिस भी हो रहा है और उसका इफेक्ट भी बड़ी तेजी से हो रहा है और ये कमाल किसका है इट इज ऑल ड्यू टू द नर्वस सिस्टम दैट्स ऑल